cantante catalana interpretó tres canciones sobre el escenario y se llevó el premio principal. Algunas de las frases sexuales de Hentai fueron silenciadas por la televisión estadounidense. Rosalía se ha llevado el premio más importante de los Latin Grammy, el mejor álbum del año, Motomami, pero ha sido el artista uruguayo Jorge Dreles, el triunfador de la noche al conseguir siete galardones, por delante incluso de Bad Bunny, que ha obtenido cinco galardones. Rosalía también protagonizó al plato fuerte de la gala, la cantante catalana con el pelo mojado y enfundada en látex, interpretó tres canciones en la actuación central de la retransmisión. Comenzó tocando hentai al piano con las conocidas frases sexuales de la canción. Sin embargo, terminó como chingar, no pasaron la censura de la televisión estadounidense y fueron silenciadas en directo con un pitido. Después interpretó la fama, pero esta vez sin The Wet y despecha un tema que la hizo bajar del escenario, pasearse frente a las estrellas como Becky G, sacarse las gafas que cubrían sus ojos y perrear con su chico Raúl Alejandro, quien sonreía como un niño pequeño. De nuevo, el pitido de la censura sonó en dos ocasiones. Posteriormente, en la zona de prensa, Rosalía habló sobre ello. Madonna ha hecho canciones de contenido sexual antes que yo. Burke ha hecho canciones de contenido sexual antes que yo. Lincoln lo ha hecho antes que yo y por eso pensaba que no tenía por qué ser polémico, dijo la cantante española. Pero mira, si una canción con una letra así todavía crea conversación, sí que una mujer hable de eso se convierte en algo que la gente comenta para mí, eso demuestra que se tienen que seguir haciendo más canciones así, explicó, generando la ovación de los medios acreditados. Tras una extensa velada, la Academia entregó el más prestigioso de sus premios, Mejor Álbum del Año, que recayó en Motomami. Es que no lo puedo creer. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, dijo Rosalía. Motomami es el disco por el que más he tenido que pelear, el que más me ha costado hacer. Aún así, tiré para adelante y me ha dado muchas alegrías. Gracias por apoyar mi música siempre, aunque esté cambie. Gracias a Latinoamérica por ser mi inspiración y a mi país por seguir dándome cariño y por no dejarme caer. Gracias a mi familia, a mi equipo, a Dios y al amor de mi vida, Rao finalizó. Además, se ha hecho con los premios a Mejor Canción Pop, categoría en la que ha empatado con el colombiano Sebastián Yatra, con la canción La Guerrilla de la Concordia. El mejor álbum del cantautor por tinta y tiempo, el del Mejor Canción Alternativa por el día que estrenaste el mundo, el premio a la Mejor Mezcla y Mejor Arreglo por el Plan Maestro y el de Mejor Canción en Lengua Portuguesa, por Bento Sardo. Era la vigésima tercera vez que la Academia Latina de la Grabación celebraba los Latin Grammy, un evento en el que se congregaron centenares de artistas internacionales, entre ellos la brasileña Anita, la mexicana Thalía, la italiana Laura Pausini y el puertorriqueño Luis Fonsi, quienes ejercieron como maestros de ceremonia. Es más, ellos fueron los encargados de abrir el show con la conocida balada Si no te hubieras ido de Marco Antonio Solís.